get to know you more. Ayúdame a saber quién eres. To know who you are. Y que tú me conozcas. And that you may know me. Yo no quiero llegar a tu presencia como un desconocido. I don't want to go to your presence as someone you didn't know. Yo quiero vestirme con un traje de boda. I want to have a clothing ready for a banquet. Para cuando esté delante de ti. So that when I'm before you. No sea avergonzado. I will not be put to shame. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Estoy dispuesto I'm willing a dejarme ayudar por ti. To allow myself to be Espíritu by Santo. You. Holy Spirit. Muéstrame. Show me. Enséñame. Teach me. Capacítame. Capacitate me. Cómo se vive en el cielo. How it is to live in heaven. Yo quiero aprender. I want to learn. Yo quiero saber. I want to know. Yo quiero adorar. I want to worship. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Yo quiero adorarte. I want to worship you, Lord. And praise Yo you. Yo quiero exaltarte. And exalt your holy name. Yo quiero darte gloria y honor. I want to give you glory and honor. Espíritu de Dios. Holy Spirit of God. Espíritu de Dios. Holy Spirit of God. Úsame. Use me. Límpiame. Clean me. Restaurame. Restore me. Capacítame. Capacitate me. Para tu gloria. For your glory. Para la gloria de Cristo. For the glory of Christ. En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hermano, puedes sentarse. You may take your seat. Hoy vamos a hablar de la necesidad de los cimientos. We're going to talk about the need for foundation. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Second Thessalonians chapter 2 verses 1 and 2 Dice el Señor pero con res, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él les rogamos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido que el día del Señor está cerca. Now dear brothers and sisters, let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet him. Don't be so easily shaken or alarmed by those who say that the day of the Lord has already begun. Don't believe them even if they claim to have had spiritual vision, revelation or a letter supposedly from us. Hay un ruego There is a plea, una súplica, supplication, es una exhortación, an exhortation, a no moverse, to not be moved, a no claud claudicar, es no poder decir, to not give up. Ah, ya, sí, pudo. Un aplauso, José. <laughs> es buen traductor. Dilo, pues. To not give up. No, es buen traductor. Oh, gracias a Dios. <laughs> Hermano, hay un ruego, una suple que dije, dice, no se dejen mover. Voltea a su hermano y dígale, no te dejes mover. There's a plea and a supplication and an exhortation and tell your neighbor, no te dejes mover moved. fácilmente. I will not give up. Porque el, el enemigo vendrá, hermano, de muchas formas. Because the enemy will come in many forms. Vendrá de forma espiritual. In the form of spirit. Vendrá de forma emocional. Emotional. Vendrá de forma física. In the physical form. Con enfermedad. With sickness. Con amenaza. With threats. Hermano, con desánimo. With, with discouragement. Con duda. With doubt. Con infinidad de cosas. With a million things. Y Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente. And Paul tells them, do not be easily swayed. Entonces van a haber muchos que se levantarán para confundir a los que escogidos de Dios. And there's going to be many to, that are going to rise up to confuse the elect the, the, from the bride of Christ. Por todos lados. From all over the place. En las plataformas sociales. In social platforms. Sí, en los vecindarios. In, in our neighborhoods. En las, en, en las empresas de trabajo. In, in our workplace, in, in companies. Y hasta en la iglesia. Those, <laughs> and even in the church. Entonces va a haber, hermano, una ola de desánimo, de mano de cosas que van a venir para desanimar y confundir a la novia de Cristo. And there's going to be a big wave of discouragement and just ready to confuse those elect from the bride of Christ. ¿Cuántos son la novia de Cristo? How many of you are the bride Segunda of de Corintios 11, 4. Second Corinthians chapter 11, verse 4. Léelo en inglés primero. It says, you, ha you happily put up with whatever anyone tells you, even if they pre preach a different Jesus than the one we preach, or a different kind of spirit than the one you received, 
or of a different kind of gospel than the one you believed. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús. Escuche bien, otro Jesús que el que no les hemos predicado o si reciben otro espíritu. <laughs> Que el que habéis recibido u otro evangelio Que el que habéis aceptado Bien lo toleráis Es bien fácil hermano tolerarlo Es bien fácil Es bien fácil caer en la trampa del diablo Pastor hay otro Jesús Otro espíritu Otro evangelio No, no hay otro Pastor is there another Jesus Maybe another spirit Or another gospel No, nope, there is not Esa es parte del engaño That's part of his lies and deception. ¿Cuántos entienden que no hay otro? How many of you Levanta su mano derecha y diga, solo hay uno. Right say, solo hay unos inventan a Jesús, pero solo hay uno. There's many that invent a false Jesus, but there's only one. Los otros son falsos. The others are false. Entonces esos presentan a un Jesús inventado, a un, Je a un Jesús manipulable. The, all, the, all those other ones present a, a Jesus that is easily manipulated. Un Jesús que se acomoda a mis necesidades, que tiene que obedecer a lo que yo le digo. A Jesus that conforms to my needs and, and does whatever I tell him to do. Un Jesús falso. A false Jesus. Jesús es el rey del universo. Jesus is the king of the universe. Y todo lo que existe se somete a él. And everything that todo exists lo que existe se somete a él y toda rodilla, den un aplauso lo dar fuerte y toda rodilla and se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor, que él es el curious de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Every knee will bow and confess that Jesus is Lord because everything that exists submits to him. Un Jesús que no exige nada, solo, a, solo da y otorga. A Jesus that, that doesn't demand anything from me or, and, and just wants to grant me everything. El Jesús falso, a false Jesus, no me pide nada. He doesn't ask anything solo me da, me da, me da, me da. He just grants all these things that I ask him for. Es completamente falso. It's completely false. El Jesús falso, the false Jesus, es el que se acomoda a mi itinerario de vida. The one that aligns to the, the itinerary, the identity of my life. Lo my que plan, yo quiero, whatever I want. Lo que yo necesito, whatever I need. Si tengo tiempo, if I have time, si puedo. And if I can. Es un Jesús falso. That's a false y Jesus. Y lo que está diciendo, viene otro Jesús. And he's saying, there comes another Jesus. Y ustedes lo reciben. And you receive him. Un Jesús que se deja herir y lastimar. A Jesus that is easily offended and emotionally wounded. ¿Por qué hay mucha gente ofendida aquí? Because there's a lot of people that are offended here. Pero nunca se ha preguntado si Jesús está ofendido. But you never ask yourself if Jesus is offended. Nunca nos preocupamos si Dios está ofendido. We never worry about if God is offended. Con nuestro desprecio. With with how we belittle him con nuestro frío corazón with our cold heart con nuestra indiferencia with our indifference con nuestra apatía with our apathy nunca nos preguntamos un Jesús que se deja lastimar y que me permite hacer lo que yo quiera a Jesus that is easily offended and lets me do whatever it is that I want y un Jesús que no vendrá <laughs> that's surely a Jesus that will not come porque esa es la diferencia because that's the difference. Ese es el mensaje de los últimos tiempos. This is the message of the Ese last es el lugar times donde estamos end. viviendo, los tiempos que estamos viviendo. This is exact, exactly the que days Cristo that we're viene. living in. That Jesus Diga is coming. Conmigo, Cristo viene. Jesus is coming. Hermano, y tenemos que estar alerta. We have to be alert. ¿Quién es el siervo prudente y fiel? Who is a servant that is prudent que and está esperando a su Señor. That is eagerly awaiting Lord. Cuando Él venga y Lord. lo encuentre haciendo su voluntad, and he finds him doing his will. Lo va a recompensar. He will re um, reward him. Pero si el siervo es negligente y malo. But if the servant is negligent and va a jugar he a la is iglesita. evil. And he's going to play church. Va a jugar a la dudita. And he's going to play a little bit of doubt. Hermano, ha, ha, usted ha conocido personas. Usted ha sido una persona. O Have no you sé, known people or even. Que se le tiene que estar rogando todo el tiempo. That you have to just keep begging and begging every time. Las novias eternas. The turn of, Con la margarita. With margarita. Me quiere, no me quiere. Uh, oh, Así with se the flower, with the daisy. Me quiere, no me quiere. Ay, no sé, Picking tal vez quizá. Saying, y le, y la like enamora, me, y le manda flores, y le manda chocolates, flowers, y le manda ositos, y le hace esto, y le hace aquello. Bears. Y una eternidad, todavía lo está pensando. 
se va a quedar pensando porque va a llegar el tiempo en que él se va a enfadar there's going to be a time where he's going to be fed up no sé quién me entiende I don't know who's getting this el rey Azuero quería intimar con la reina Basti y la mandó llamar el rey uh, la mandó llamar y ella tenía banquete con las mujeres and he had banquet with the women the king Azueros the king uh, Xerxes pero tú dices en español oh <laughs> El rey Azuero. Nos están viendo. El rey Azuero. Hermano, él quería intimar, quería presumir su belleza. He, he wanted to have intimacy and, quería and, tener un hijo con ella y and, afirmar su reino. And he wanted to have a son with her and y la reina no quiso ir. And the queen did not Estaba want to go. Estaba ocupada. She was too Estaba busy. Estaba entretenida. She was entertained. Engreída. And, and, and just. Y orgullosa. Qué bueno and, que no lo puedo traducir. Y dijo el rey, ¿qué se hará? What, what will be done? Que la rechacen, que la quiten, que la desaparezcan y busquen al rey otra mejor. That they reject her, they take her away from her position and find someone else. Y esa es la misma situación de hoy día. And that's the same situation of Dios today. No nos va a rogar para siempre. God is not going to beg us Jesús forever. Jesús no va a estar rogando como un limosnero, and como un novio despreciado para siempre. And Jesus is not going to continue to beg and beg after us. Él está a punto de venir. He is so close at hand to return. Por una iglesia gloriosa. For a bride that is glorious. Por una novia enamorada. For a bride that is in love. Loca por él. That is crazy about him. No una despreciadora. Not one that belittles him. <laughs> Galatas 1.6 Galatians 1, 6 through 9. Léelo en inglés primero, luego leo en español. I am shocked that you are turning away so soon from God, who called you to himself through the loving mercy of Christ. You are following a different way that pretends to be the good news, but is not the good news at all. You are being fooled by those who deliberately twist the truth concerning Christ. Let God's curse fall on anyone, including us, or even an angel from heaven, who preaches a different kind of good news, than the one we preach to you. I say again, what we have said before, if anyone preaches any other good news than the one you welcome, let that person be cursed. Escuche bien, estoy maravillado. ¿Sabe qué dice en, en el griego original? Estoy, no, ¿sabe qué dice? Estoy anodadado, estoy en shock, estoy sorprendido, no, and, no lo puedo creer. En el griego dice, I'm shocked, I'm surprised, I can't believe this. Que tan pronto os hayas alejado del que los llamó por gracia, la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Hermano, ese es un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, más si aún nosotros, escúcheme bien, o un ángel del cielo. Es que Dios me habló, es que sentí el Señor, es, es que un montón de boberas. Es que God spoke to me, es que he revealed to me something and just a, and Dice un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir apartado para la destrucción, es que decir anatema. Como antes los hemos dicho también ahora le repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido sea maldito. ¿Cómo la ve? Entonces vamos a hacer un resumen. We're going to summarize. Empieza el Señor diciéndole a la iglesia en Tesalónica, les rogamos. No es una and, orden. And Paul begins to tell the church of Thessalonians, we no es, beg you. No es una obligación. It's not an order, an obligation. No es una ley. It's not a law. Es un ruego. It's a, a beg. Les suplicamos. A plea. Que a supplication. No no se dejen mover fácilmente. Don't be easily swayed. Manténgase firmes en su fe. Of maintain yourself firm in your Esta faith. palabra rogar en griego significa arotao. This word uh, begging in Greek arotao. Significa preguntar. It means to ask. Buscar. To seek. Investigar. Investigate. Como llamando a. Like calling forth. Niño. Ven a comer. Child, come and eat. Pero el niño tiene 30. But that child is 30 years old. 
Y todo hay que andarle rogando que venga a and, comer. And we still have to beg him and, and, and ask him to come and eat. Ya tomaste tu medicina? Did you take your medicine yet? Ya te bañaste? Did you shower yet? Esa palabra es así. Le ruego, hermanos, 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 ya se bañaron? Brethren, he's, it's almost es like saying, did you shower yet? It's, a, it's a question, ironic question. Rara. Weird. Porque ya deberíamos de saber because we should know by now cuál es nuestra fe what is, what, y what, dónde estamos faith, parados and where we are y que el Señor viene faith, y, y el Señor dice, le ruego. And, and the Lord says, I beg you. ¿Por qué no ruega, hermano? Why does he beg and, and plead to them? Porque Dios nos está rogando. Because God is doing that with us. Porque Dios nos está suplicando. Because He is making that supplication to us. The Dice Lord is Corinthians making that. Dice Corintios 5, por ahí 17, 18, como si Dios rogare as, uh, por medio de nosotros. As if God was was begging. Le rogamos en el nombre de Cristo. We beg to you in the name of the Lord. ¿Cuántos entienden? How many are getting this? Suplicando, no se aparten, no se muevan. Uh, he's making that supplication. Do not move from your faith and do not be easily swayed no se dejen engañar do not be easily deceived no se muevan fácilmente do not be easily swayed hermano en los tiempos de Jesús in the times of Jesus cuando el novio pedía a la novia o se, se comprometía a la matrimonio se desposaban así se dice because when, when the, the groom wanted to marry the bride in the time of Jesus in, in Jesus' time ah le dije al revés bueno pero me entendió entonces venía y, y, tom, y, y hacían el pacto con la novia y luego él se iba, el novio se iba a preparar el lugar donde se iban a ir a vivir, pero dejaba a la novia con su mejor amigo. The bridegroom would leave the bride with his best friend. Entonces el mejor amigo era encargado de cuidar a la novia. And, and that best friend was in charge of, of de enseñarle, taking care of the bride, de instruirle, and to, and her and teach todo her lo necesario, everything that was necessary, para que vivieran felices para siempre, so that they would live happily, y el Espíritu forever. Santo, hermano, nos está preparando, and the Holy Spirit is doing that, He's preparing a us, a través de la iglesia, through the church, de la predicación, through the message, de las enseñanzas, through the teachings, de la casa de oración, through the house of de prayer, de las vigilias, through the vigils, del evangelismo, the, through evangelism, del servicio a Dios, and our service to God. Está cuidando a la novia. He's taking care of the Preparándola bride. para preparing her su unión eterna. For her eternal union. Entonces ese trabajo, hermano, del amigo del novio no era un trabajo muy, era un trabajo muy estresante. That task of the bridegroom was very stressful. Cuando yo comencé de pastor tenía pelo. When I, I began uh, the, when I began as a pastor I had hair still Pero, on my head. Por cuidar la novia. To take care of the bride. Ah! Y se enoja la novia. And the bride gets mad. A la novia le gusta que le profeticen. And, and, and she likes when they prophesy. Pero no le gusta que la pastoreen. And they, but she doesn't like to be Todo pastored. está bien. Everything is well. Hasta que el pastor comienza a hacer su trabajo. Until the pastor begins to do his Cuando job. Cuando el pastor mete su vara y su callado. When ah. um, the pastor comes in with his rod and his staff. Ya me cayó gordo el pastor. Oh, I don't like the pastor anymore. Es el trabajo del amigo del novio. That's the, the, the job of the novia. bridegroom. The friend of the bridegroom. Hermano, este trabajo era lleno de compromiso. Te, tenemos un compromiso con Dios. It was a, a, full, a, a task that was full of compromise. De retos. With, with a lot of challenges. Es una gran responsabilidad. And it was a big responsibility. Y aunque usted se enoje, and even though you, lo you voy might a corregir. get mad, and they're going to correct you. Porque prefiero que usted se enoje y no que Dios se enoje conmigo. And I rather that you would, um, you would get mad with me than God get mad with you. Entonces Pablo les está rogando and, and for that matter Paul is begging making that plea no por él not, it's not him that's doing it a mí no me hace ningún favor D you're not doing no me a favor is what he's saying don't misunderstand me voy de la iglesia a mí no me hace ningún I'm leaving the church o si está enojado a mí ni frío ni calor mad, me da I'm not gonna get no me malentienda lo don't amamos nos amamos me. a todos pero no es eso lo que me we, mueve we love you all no es eso lo que me. mueve a Pablo That's not what Pablo sigue entrometiéndose en la vida de los cristianos. And Paul continues to just be in the midst Porque in the, in es el amigo del novio. matters of the members. Porque el novio viene ansioso para buscar a su esposa. Because 
Porque Cristo viene okay. para buscar a su esposa Because Una Jesus iglesia is... gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante Él no viene a buscar a una novia tibia, a una novia hermano insensible Él viene a buscar a una novia que responde a su amor Y Pablo hermano está preocupado porque él viene pronto, él viene ya y le dice hermanos, por favor, no se dejen mover tan fácilmente. And Paul tells the church that Jesus is coming back for his bride that is without a, a spot or without a blemish, without a wrinkle or anything like it. And he's making that plea and, and that call of attention. Eso, eso, eso. Segunda de Corintios 11, 2. 2 Corinthians chapter 11, Léelo, 2 and 3. Favor. For I am jealous for you with the jealousy of God himself. I promised you as a pure bride to one husband, Christ. But I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. Porque lo celo con celo de Dios. Porque tengo celo de Dios por ustedes. Porque andan torcidos, porque andan fríos, porque se están alejando de Dios. Pues los he desposado con un solo esposo, uno solo. Él no viene por una esposa adúltera. Él no viene por una esposa coqueta que anda coqueteando y teniendo amores con todo mundo, menos con Él. Él viene por una iglesia fiel, una esposa fiel, un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este es mi trabajo, este es el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es presentarle una iglesia enamorada que se ha guardado, que está en serio con Dios. Presentársela a Él cuando Él venga. No se muevan. No, be easily swayed. no se dejen mover. Do not let yourself Resistan. Be easily Resist. Aguanten. Persevere. No se dejen engañar fácilmente. Do not be easily deceived. Peleen por su fe. Fight for your Combatan faith. por su fe. No caigan en la trampa de Satanás. Do not fall in the enemy's trap. Establezcan bien sus cimientos. Establish well your foundation. Sus principios. And your principles. Mire lo que dice el verso 3, 11, 3, ya lo leyó. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. But I fear that as the serpent with this cunning deception, as he did with Eve, your senses me are temo, somehow lost. Me temo que están envenenados. Sincere fidelity to Christ. Me temo que están envenenados. I fear that you have been ya no deceived. son fieles. You are not faithful. Ya su amor por él no es no es no es real, no es genuino. Your love for God is not pure and genuine. Hay un temor santo. There is a righteous Hay un celo de fear, Dios. A righteous zeal from God. Hermano Dice otra versión, mi trabajo es prepararlos como una virgen que se va a presentar ante su único y amado esposo. My job is to prepare you as a virgin that is going to present herself before her pero, beloved husband. Pero tengo un temor que sean desviados, apartados, que fueron movidos en su fe, que but, fueron engañados. But I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted. Por eso les ruego. And that's why I beg and no plead. No se dejen mover. Do not be easily tan fácilmente. moved and swayed. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por otro Jesús, ni por otro evangelio. Not by spirit or not by another letter or another gospel. Aún si yo cambio el mensaje. Even if I change the message. Que le dimos al principio. That we gave to you at the beginning. Rechaceme. Reject it. O si viene un ángel, si se le presenta un ángel del cielo y le anuncia otro evangelio, no lo crea. Even if an angel comes and presents another gospel, do not si no está en la accept escritura. that gospel. Si no está escrito en este libro, no es de Dios. Aunque se sienta bonito, aunque sienta escalofrío, aunque se le eriza la piel, se le levanta el pelo, aunque llore, aunque vomite, aunque hay infinidad de cosas, si no está escrito en la palabra, no es de Dios. Entonces el reto hoy día, hermano, es no movernos de nuestra fe. A challenge that we face now is not to move in our firm standing in our faith. En lo que hemos creído what we have believed Porque Cristo viene pronto. because Jesus Christ Cristo is coming soon he is coming now dan un al Señor? how many of you give a round of applause to the Lord y Pablo les dice, no pequen. and Paul tells them do not sin Pecado, hermano, en griego significa armatia. 
Ya se lo he dicho muchas veces. And in sin in Greek it means hamart hamartia. Significa errar al blanco. And it means significa desviarse. Significa moverse. Significa to miss ser the target engañado. and to be moved. Errar al blanco. Miss the target. Si erró al blanco es pecado. Cuando pensamos pecados, solo nos imaginamos, hermanos, pecados sexuales. Pensamos we, que es pecado nomás. When, no. we, when we think of sin, we only think of sexual es errar al blanco. And that's to miss the target. ¿Cuántos han escuchado la frase que dice, la estás regando? And, and how many of you heard uh, the saying, you're messing it up? O andas fuera de onda. Or you're out of line. Eso es pecado. That's sin. Andar fuera de órbita. Uh, to be out of order. En su propio rollo. In, in your own en su things in, in your own matters Fuera completamente de la voluntad de Dios. completely out of the will of God Aún en cosas buenas. even in the things that are that Porque seem Satanás good es astuto. because the enemy is deceitful y él sabe que tú tienes un buen corazón. and he knows that you have a good heart y no te va a engañar con cosas malas. and he's not going to deceive you with te va a engañar con good cosas things buenas. He's in the, el trabajo de él es engañarte His job is to deceive Moverte you. De la voluntad de Dios. To move you from the will of God. Entonces, pastor, ¿cómo puedo estar firme? ¿Cómo, cómo puedo sostenerme? And so, how, pastor, how can I stand firm? How can I sustain myself? Estableciendo cimientos. Founding your foundation. Raíces, establishing principios, roots, fundamentos, and principles, and fundamentals. ¿Cuántos entienden eso? How many of you are getting this? ¿Cuántos entienden? How many of you Hermano, understand? Hermano, un árbol sin raíz se va a caer a, a con tree, cualquier viento. A tree without roots Aunque is going to be easily swayed by any wind. Even un edificio sin cimientos en is. cualquier temblor se va a desbaratar. A building without no tengo good que foundations explicarle is going to fall esto. down to the ground. Jesús dijo, escúchame bien, el que oye mis palabras y las hace. Jesus said, the one that hears my words. Le compararé a un hombre que puso sus fundamentos sobre la roca. I will, I will compare it to that of a man that, that founded his uh, foundations on the firm rock. Vinieron lluvias. Rain. Vinieron came about. ríos. Vinieron vientos. When strong winds came. Y su casa no se cayó. And his house did not fall. Pero el que escucha mi palabra y no las hace. But those who hear my words and do not do es it. Es como el que construye sobre la, sobre la arena. It's the one like that constructs on sand. Vienen ríos, viene lluvia, viene viento y su casa se cayó y There's fracasó. There's rain and strong winds that are coming and Entonces, his house fell. diferencia entre los dos? So what is the difference between the two? ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are understanding? Los How many dos you oyeron la palabra. Both of them heard the voice. Los dos tenían the la misma oportunidad. Los dos van a tener problemas. Es que Both la gente, of them are going to have problems. La gente piensa que los cristianos no pasan problemas. The people think that Christians don't have problems. <laughs> Hasta peores. <laughs> Maybe even worse. Le cae lluvia, le cae viento, le cae ríos. There's rain, there's rivers. ¿Cuál es la diferencia? Strong winds. What's the difference? Diga conmigo los cimientos. The foundation. Podemos tener toda la fe del mundo. We can have the biggest faith of the entire world. Podemos oír miles de predicaciones y enseñanzas en el internet de día y de noche, oyendo, oyendo, oyendo. oyendo. We can hear thousands and thousands of preachings and lessons online, con, day and night. Con una prédica que pusiera por obra será suficiente. As Pero long as I have pone. one preaching for one hour, but that's about it, just one hour. Podemos estar llenos de entusiasmo. We can be filled with just a good enthusiasm. Muchos anhelos. With a lot of good desires. Muchos sueños. A lot of dreams. Puede haber miles de profecías sobre nosotros. There could be countless prophecies ah, es que over me us. Profetizó. It's because he prophesied me over dijo. me. He told me. Con buenos deseos. With well. Hermanos, buenas intenciones. With good intentions. Pero si no tenemos fundamentos. But if we don't have strong foundations. Todo eso de nada sirve. Su casa se le va a caer. Your house will fall. Entonces, ¿cómo le hago para empezar a crear fundamentos? And how do I begin to create Hermano, strong foundations Hermano, en griego fundamentos significa dicimelios. In the Greek, it, it means dicimelios. Que significa fundamentos, cimientos inamovibles, inquebrantables. It means fundamentals, foundations, unmovable and indestructible. 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 Cimientos. Foundations. Soporte, pilar, base, rudimento, elementos, principios. 
support pillar base rudiments elements and principles puede tener toda la fe del mundo y todos los buenos deseos you can have the the, the faith as big as the world puede ser el saberlo todo you can know it all pero si no tiene principios but if you don't have foundation su casa se va a caer principles y vamos a fracasar and cuántos we will fail no basta con tener fe It's not enough with just having faith. No basta con sentir bonito. With feeling good. Porque va a la iglesia es que siento tan bonito. Why do you go to church? It's so good in there. ¿Cuántos me entienden? How many of you understand? No basta con haber vencido ciertas cosas. It's not enough with just overcoming oh, pastor, certain things. Oh, pastor, yo vencí el adulterio, lo felicito. Oh, pastor, I overcame adultery. Oh, ya vencí el alcohol. Okay, va. Oh, I overcame Caramba, alcoholism. Ya, ya sé que no va a morir de cirrosis. Gracias. I know you're not going to die from psoriasis ya vencí ciertas cosas. I, I overcame a certain ya amount of things ciertos pecados. and certain amount of sins Pero no es suficiente. but it's not enough si no tengo fundamentos, if I don't have fundamentals voy a cambiar. I'm going to change Le voy a dar una, uh, ejemplo de fundamentos. I'm going to give you an example of fundamentals Solo voy a tener tres si puedo, porque el tiempo. I'm only going to have three based Num on the time Número uno, la, in la inmoralidad sexual sexual immorality que causa tanto daño And it's very harmful. Destruye políticos. It destroys politicians. Naciones enteras. Entire nations. Destruye familias. It destroys families. Destruye iglesias. It, and even churches. Lo destruye todo. It, it destroys everything. El it ruins sexual. everything. It is. Oh, that aunque el mundo severe. lo disfrace. Even though the world. Aunque el mundo le cambie de nombre. Even though the world might change its name. Dice, dice Corintios, huí de la fornicación. It's, and in Corinthians it says flee from sexual sin Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Any, any other sin that the man commits is outside of the body Tú no lo tienes. Pero, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. but that who commits a sexual sin commits Entonces a sin grave. with his own body Aunque el mundo le cambie del nombre. even though the world might change its name el pecado sexual. sexual immorality el adulterio, Adultery, la fornicación, fornication, la lascivia, lust, la lujuria, lust, la perversión sexual, sexual la pornografía, pornography, son pecados our sins, sexuales our sexual sins, y tenemos que vencerlos and we have to overcome them para tener fundamentos. To have fundamentals. ¿Cuántos entienden? How many you understand? Hermano, How many getting this? necesitamos tener principios. We have to have principles para poder vencer so that we can overcome estos pecados. These sins. Si no tenemos principios, if we don't have those principles, vamos a seguir pecando. We're going to continue to go on sinning and bringing destruction. Por ejemplo, José en Egipto, like Joseph the Egyptian, está en la casa de su amo Potifar. He's in Potiphar's um, house. Potifar tiene una castle. mujer hermosa. He has a beautiful wife. Quiero que se meta en la escena. I want you to just es una imagine. Mujer muy hermosa. Imagine the scenario. Es su patrona. It, it, technically it's his boss. Es su jefa, uh -huh. Y ella hacía lo posible por seducirlo y fornicar con él, adulterar y fornicar. And she did everything, just about everything possible so that she he would be able to fornicate with her. Pero José tenía principios. But jo Joseph had principles. Si no tuviera principios, if he did not have principles, la Biblia dijera otra cosa. The Bible would say otherwise. Dijera y José hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y Dios lo mató. And Joseph did what was was really was wicked against before God and it would change the message. Genesis 39, 7 al 9, léelo por favor. Genesis 39 verses 7 through 9 and Potter for his wife soon began to look at him lustfully. Come and sleep with me, she demanded. But Joseph refused. Look. Hasta aquí, he, hasta aquí. Entonces quiero que observe, hermana, hermano, una, una persona con principios. Verso 8. But Joseph refused. Look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you because you are his wife. How could I do such a thing? It would be a great sin against God. Aconteció que después de eso la mujer de su amo puso sus ojos en José. Era su jefa. José vivía en Egipto. No tenía green card. Joseph lived in Egypt. He didn't have a green card. No podían deportar. They couldn't. They they podían wouldn't deport him. A su país. And, re, and, and take him back la to his country. La situación era grave. And that was a really serious situation. Joven. He was young. Él era hermoso. Tenía he muchas excusas. He had all, he 
could have had a lot of excuses. Señor, tú entiendes, ¿verdad? Lord, you understand, right? No, no entiendo nada. He says, no, I don't understand anything. Duerme conmigo. Hermano, quiero decirle que no era la mujer de Potifaz, era Satanás echándole el ojo a José. Es Satanás echándote el ojo a ti. It wasn't Potiphar's wife that was after Joseph. It was actually serpiente. Satan after him. Perdón, eso no es agradable. Duerme conmigo. I know this is not pleasing. Pero él tenía principios y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, escuche bien, alguien que tiene principios frente a una situación que Some, podía haber sido fácilmente justificada en este tiempo. Somebody that had principles and, and would have had some justification if a wrong decision was, would have been made. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, piense. Ha puesto a mi, en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Come on, es esposa de alguien. It's somebody's wife. Hermano, la gente que no tiene principios es una gente egoísta. Solo piensa en su satisfacción, en pasar unos minutos de placer. No le importa el daño que hace a la familia, no le importa el daño que hace a los demás, a sus hijos, a la sociedad, a los pastores, a la iglesia. A Dios necesita principios para resistir eso. Y dice: ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Por un momento de placer, hermano, un momento de lujuria. Estorba y destruye los planes eternos. For one moment of pleasure and one moment of lust, he could have destroyed the eternal plans that God has. Esto planned. es lo que pasó con Eva. That's what happened with Eve. Hermana Eva lo tenía todo. Sister Eve had everything. No pagaba rent. She didn't pay rent. No tenía que ir a trabajar. She didn't have to go to work. No tenía casa para limpiar. She didn't have a house to clean. El esposo estaba. And the husband was not in the picture. No. Era un buen esposo. He was a good husband. ¿Qué llevó a Eva a no entender? What led Eve no to not understand and, and la falta de to appreciate everything that God gave her. A person sin principles. A person without basic principles. Es una persona mal agradecida. A, a person that doesn't appreciate. Desleal. Is not loyal. Infiel. Is unfaithful. Egoísta. Selfish. Volvamos a José, verso 11. Let's return to Joseph, verse 11 through 12 of Genesis 39. One day, however, no one else was around when he went in to do his work. She came and grabbed him by his cloak, demanding, Come on, sleep with me. And Joseph tore himself away, but he left his cloak in her hand as he ran from the house. Dice, aconteció que entró ella un día a la casa para hacer su oficio. No, no había nadie de allí en la casa, en la casa ahí. Así. Y ella lo se asió por su ropa diciendo duerme conmigo Entonces él dejó su ropa en sus manos y yo de ella Hermano la palabra asirse significa amarrarse ¿Sabe qué significa asirse? Esto Es to grab on, that's what Potiphar's wife was doing to Joseph Eso es asirse, lo agarró She Y dijo him. no te me vas you are not Aquí leaving, you are not escaping, you're going to stay here. Hermano, quiero que, que, que entienda esto. I want you to understand this. José tenía muchas excusas para pecar. Joseph could have had a lot of excuses to Esas sin. excusas que muchas veces nosotros usamos. Just like those excuses that, mo that we most of the time use tenía with God. Excusas. He would have had a lot of Pero excuses. Sus principios but his principles eran más fuertes they were a lot que sus stronger excusas. than his excuses. Oh, es que Dios entiende, Pastor. Well, God understands my no, situation, no Pastor. ¿Por qué no te has casado todavía viviendo why, en junta? Why haven't you got married living together? ¿Quiere vivir una vida en junta? You want to live a life together? Una apariencia de matrimonio. A, 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 un hogar donde no está la esposa, la esposa, pero no quiere casarse. ¿Por qué seguir viviendo en fornicación? You want to live a lifestyle as if you're married, but es que Dios you don't want to continue to commit. Dios no entiende nada, hermano. Necesitamos principios. José tenía demasiadas excusas. Joseph had a lot of excuses or would have had a lot of excuses ¿Cuántos entiende? How many of you understand? Manuel huyó de ella. He left from her. No le importaban las consecuencias. He didn't care about the consequences. No le importó perderlo todo. He didn't care about no losing it all. No le importó sufrir. He didn't care about suffering. Porque tenía principios. Because he had principles. La gente sin principios. People without basic no principles. No le gusta sufrir. Don't want to suffer. Es que me va a correr, pastor. Pues que lo corra. Pero guarde su dignidad. It's because 
they're, they're afraid that they might get kicked out, Pastor. A veces hay que huir de las situaciones. El huir de las situaciones también es un principio. <laughs> Fleeing from those certain circumstances and situations el from saber danger retirarse. is an essential fundamental. El alejarse de una amistad. Leaving a certain el friendship. El alejarse de una situación. Or even a certain situation. Es tener principios. Is to have basic principles. ¿Cuántos entienden? How many of you understand this? Número dos. Number two. La lealtad, loyalty, la integridad, integrity, la fidelidad, fidelity, cuestan mucho. Cost a lot. No se compran en la Walmart. You don't buy that at Walmart. En especial. On special. Oh, vamos a la especial de Walmart. Oh, let's go to the Walmart. Allí specials. venden fidelidad. <laughs> well, we might find uh, faithfulness there. ¿Cuántos entienden? It costs a lot. Hermano, hay que tener principios. We have to have principles. Para tener fidelidad e integridad. To have fidelity, to have faithfulness. Hay que tener dignidad para no ser sobornados. I, I, we have to have dignity. Uriah Seteo. Uriah. Es un soldado de David. Usted conoce la historia. He's a soldier of David. You might know the story. Que estaba peleando en la guerra. He was fighting on the front lines. Y de pronto le llega una noticia. And he gets a, a message. A que news. su su rey lo quería premiar sin él merecerlo. Quiero quiero he, que entienda bien that, esto. That the king wanted to reward him without him doing anything. Está en la guerra peleando. He's on the front line. He's in war. En el frío. In the cold, donde hay peligro, where there is a lot of danger, hay muerte, where there is death, y recibe una carta, una invitación, and de, he receives a letter of invitation, de un rey pecador, of a sinful king, hipócrita, a, hipo, a hypocrite, y lo manda a llamar, and he goes and calls para darle him, un premio, to reward him, pero Urias tenía principios, but Uriah had principles. ¿Cuántos entienden? How many you understand? Le iban a dar algo que él no merecía. He, they were going to give him something that he didn't Ni que deserve. fuera millennium. <laughs> As if he was a millennial. <laughs> Perdón. <laughs> Ni que fuera la generación Z. Or, or he was the Gen Z. Que creen que se lo merecen todo. That think that they sin they, hacer they nada. deserve everything without having to do anything. Pero Urias tenía principios. But Uriah had principles. Resulta que el rey había embarazado a su esposa. It turns out that the, that same Quería king cubrir su pecado, impregnated his y lo wife mandó para que se and he con wanted ella to cover his sin y arreglar el problema. so that he can mask his sin and just fix the sin Satanás and solo te quiere usar solve everything. He just wants, para Satan wants to use you for his purposes. Y te enamora, y te ofrece premios, and he offers you y te ofrece all of these things y te halaga, and para reward. Que caiga seducido. Es lo que Pablo le está diciendo that is what Paul a la iglesia. No se dejen seducir. No. He's telling the church to not be easily no sé swayed. Me entienden. How many you understand? Urias tenía principios. Segunda de Samuel 11. Voy leyendo y luego tú repites conmigo. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa. Cuando lo mandó llamar, desciende. Quiero, le voy a actuar para que se meta en la escena. Después David mandó llamar a Urias. Le dijo, desciende a tu casa, hijito. Bueno, eso yo se lo agregué. Y lava tus pies, o sea, bañate, arréglate. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Then he told Uriah, go, go on home and relax. David even sent a gift to Uriah after he had left the palace. Mas Urias, but, oh, perdón. But Uriah didn't go home. He slept that night at the palace entrance with the king's palace guard. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto al rey David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urias, no has venido de camino. Hijito, ¿no vienes cansado? Tú eres un guerrero poderoso que has ganado las batallas del Señor. My son, are you not tired that you have already won the battles of the Lord? Y Urias dijo, Aquí hay gato encerrado. <laughs> Algo no está bien. And Uriah said, something's not... Smelly fishy. No, it smells fishy. <laughs> Something smells fishy here. Algo no, hermano, ¿cuántos entienden? Algo no está bien. Algo está raro. Dice, has venido de camino. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Uriah respondió, quiero que escuche a una gente de principios. When David heard that Uriah had not gone home, he summoned him and asked, What's the matter? Why didn't you go home last night after being away for so long? Escuche bien. You, El arca de Israel y de Judá están bajo tiendas. Y mi señor, Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma. Que no haré tal cosa. 
You already replied, the ark and the armies of Israel and Judah are living in tents. And Joab, my master's men, are camping in the open fields. How could I go home to wine and dine and sleep with my wife? I swear that I would never do such a thing. ¿Qué hubiera hecho usted? What would you have done? Oh, pues el rey dijo. Well, the king said si so. El rey me va a premiar. And he's going to reward me. Hubiera sido parte de un conflo de mano de algo terrible. You would have been accomplice to something so terrible. Hubiera so muerto. Wicked. You would have died. ¿Sabe qué pasa si Urias se va y se acuesta con su mujer? You know, you know what would have happened if, if Uriah would have slept with his wife? Dijeran, oh, embarazó Urias a, su, uh, Urias a su mujer. Oh, Uriah impregnated his wife. Y igual lo hubiera matado a David. And they would have killed him. Y hubiera agarrado la viuda. And you, todo would, tranquilo. She would have been a widow. Everything's calm, Así everything's Satanás. good. And that's how Satan is. Usándonos. Using. Usando nuestras debilidades. Using our weaknesses. Usando nuestras partes bajas del muro. And using. Para después matarnos. The lowest. Of, of ourselves to kill us y David dijo Urias quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y al día siguiente y David lo convidó a comer y a beber con él lo emborrachó oh, Señor hasta embriagarlo y él salió a la tarde a dormir de su, en su cama con los siervos de su Señor mas no descendió a su casa well, stay here today, David told him, and tomorrow you may return to the army. So Uriah stayed in Jerusalem that day and the next. Then David invited him to dinner and got him drunk. But even then, he couldn't get Uriah to go home to his wife. Again, he slept at the palace entrance with the king's palace guard. Ni ebrio. Not even drunk. Perdió sus principios. Did he lose his poise? Y muchas veces or his nosotros, principles. Ay, pastor, es que... Sometimes sabe, you say, oh, pastor, you know, desanimado. I was feeling a little down. Con mi esposa. I fought eh, pastor, with my wife. And we put a lot of excuses para caer en pecado. so that we may fall in Porque sin no because we don't have principles. Y si no tenemos principles. And if we don't have principles, tarde o temprano, sooner or later, yo no tengo que discutir esto. I don't want to have to la discuss casa this. Va a caer. The house y va will a ser fall. Grande la pérdida. And it would be a total loss. Después que el hermano David hizo una carta y la envió con Urias para que lo mataran. And then he sent a letter to go and kill Uriah. Le costó la vida a Urias. It, it, it costed Uriah his life. Pero no se dejó mover. But he did not no get easily swayed. He did not get easily deceived. Hermano, de todos modos vamos a morir. Either way we're going to die. Es mejor morir defendiendo la fe, la verdad, nuestra dignidad. It's better to die to fight for our faith que and our dignity como un cobarde, than to die like a coward negando la fe, denying our faith a Cristo. denying Jesus. No sé quién me I don't know who understands who's tres, getting this. Number three. El soborno, la perversión, perversion. Seducción. Seduction. Depravación. Depravity. Degeneración. Degenerate. Y todo degeneracy. lo que termina en ión. <laughs> prevaricación. ¿Sabe qué es Prevaricación. Saber hacer lo bueno y hacer lo malo. O sea, to, yo entiendo to know what's doing good and to do what is bad anyways. Yo entiendo los inconversos que no tienen luz, pero una gente con luz haciendo lo malo. I understand those those people that don't know God doing those such things. Porque to, do, va, to not do what is hermano, right. Hermano, va a haber presión financiera. There's going to be financial pressure. Va a haber presión emocional. Even emotional pressure. Va a haber presión oppression. espiritual. <laughs> Hay algo en el aire oppression. que hasta se siente que se ahoga la gente. And people are even feeling like they're losing Muy fuerte. Air. It's really strong, really prominent. Pero si tenemos fundamentos. But if we have fundamentals. Vamos a resistir. We're going to resist. Aquellos que no tienen principios. Those that don't have principles. Que no tienen fundamentos. That don't have fundamentals. Va a caer su casa. Their house will fall. Amen. Amen. Había un hombre llamado Nabot. There was a, a man named Naboth. Que tenía una viña, una herencia de sus padres. That had a vineyard of his, of his parents. Y le gustó al rey Acab. And Ahab. El rey Acab era un rey perverso. Ahab was a perverse king. Era Satanás. It was Satan himself. Y le gustó su viña. And he liked his vineyard. Porque estaba cerca de su palacio. Because it was close to his palace. Porque quería cambiar la viña donde se produce vino. Because he wanted to change that vineyard from y el vino where wine representa was produced, la sangre. and wine represents the blood. Lo quería cambiar por un huerto de legumbres. And he wanted to uh, change it for legumes or legumes, vegetables, vegetables. 
vegetales. ¿Y qué es lo que le trajo Caín de ofrenda al Señor? And what did Cain bring to the Lord as an offering? Vegetables. Obras de la carne. Works of the Obras flesh. humanas. No Human el sacrificio works. que Dios pidió. Not the sacrifice Caín vino that the Lord asked him. Caín vino con una tonelada de legumbres. He brought a big, big, big. Abel trajo sangre. Abel brought the blood. Abel vino con Cristo. He came with Jesus. Delante de él. Before him. A través de Cristo. Through Christ. Caín nunca entendió eso. Cain never understood it. Y Acab quería hacer de la viña de Nabot un huerto de legumbres. And, and Ahab wanted to make this into. Hermano, la viña vineyard. de Nabot significa tu fe. And Diga conmigo mi fe. represents our faith. Diga conmigo mi fe. My faith. Diga conmigo mi adoración íntima. My worship. Diga my mi genuinidad. Soy genuino. Diga I'm genuine. mi identidad. Ayúdeme. Diga. Mi viña significa el sacrificio que Dios quiere. La heredad de mis padres. My vineyard is the sacrifice that God wants. Y vino la oferta del rey perverso malvado. And the the offer came from that perverse king. Te cambio tu viña por otra mejor. I'll trade you your vineyard for a better one. ¿Para qué orar? Solo declara y decreta. What do you pray? Just declare and ¿Para prophesy. ¿Para qué buscar a Dios? Why do you even seek God? ¿Para qué humillarte? Why humble yourself? Dice, humiliate yourself. Y si no te la pago por un justo, un precio justo. If not, I will pay you for a good price. ¿Cuánto vale tu viña? What, what price does your vineyard have? ¿Cuánto vale tu dignidad? What? ¿Cuánto vale tu fe? ¿Cuánto vale tu identidad? How much worth is your faith and your identity? ¿Cuánto cuesta? Satanás te va a querer llegar al precio. Satan will try to take away that Algunos price. la venden muy barata. Some of us sell it very for Por very little. horas de overtime. For two hours of overtime. Algunos otros la venden por ganar un pleito. And, and, and some of us even sell it so that we would win an argument y le dice a Cap, si no me la das, and Ahab tells him if si you don't no me la vendes, me, if you don't sell it to me si no dejes que te la cambie, and if you don't let me trade te it voy a matar. I will kill you ¿Qué haría usted? what would you do? Sí, sí, pastor, me quería matar. yes yes pastor he wanted to kill me Pero Naboth, tenía principios. Naboth had principles 1 Reyes 21 First Kings 21. Lee junto conmigo, yo leo una parte y tú lees lo que yo lea. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jerreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Now there was a man named Naboth from Jezreel who owned a vineyard in Jezreel beside the place of King Ahab of Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña. Hermano, eso es lo mismo que Satanás te dice a ti, dame tu viña. That's what Satan tells you. Give me your vineyard. Me gusta tu I like your identity. Te quiero a ti para usarte. I want to use you and misuse you. Dame tu viña para un huerto de legumbres. Give me your vineyard. Quiero hacer el lugar de sacrificio un centro de entretenimiento. I want to use your vineyard so that it would be a center of entertainment para que te so that you would have fun para que te so that you would entertain para yourself que pierdas tu tem- tu tiempo. so that you would waste Lo time quiero para un huerto de legumbres. So, to use as a vegetable Porque garden está cercana a mi casa. <laughs> because I will give you a better, a better vineyard in exchange y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. I will give you a better vineyard in exchange y si mejor te pare- te parece, or if you prefer te pagaré su valor en dinero. I will pay you for it y Nabot respondió, but Naboth replied Póngase de pie, por favor. rise to your feet please Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. The Lord forbid that I should give you the inheritance that was passed down by my ancestors. Una persona con principio no se cambia, no se vende, no dice Dios entiende, Dios no entiende. A person with, with fundamentals and principles is not easily Y como Nabot swayed, no quiso darle convinced. su viña al perverso acá and because Naboth they want, did not want to give his vineyard to that perverse king Ahab comenzó la fiesta the, the, so Ahab immediately went down to the vineyard of Naboth to claim it pero Naboth tenía los fundamentos but Naboth had the bien fundamentals firmes. bien firmes that were very firm his firm dice que regresó a Cabo a su casa encaprichado con su mujer Jezabel <laughs> tremendo dúo y orquestó un juicio en contra de Nabot, consiguió testigos falsos y lo mataron. 
he, he gathered a couple of false witnesses and they killed him. Y Primera de Reyes 21, 16. Léelo tú, por favor. First Kings 21, 16. So Ahab immediately went down to the vineyard of Naboth to claim it. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jerreel para tomar posesión de ella. Hermano, quiero que cierre sus ojos, pero no se duerma. I want you to close your eyes, just don't fall asleep. Mi viña no se vende. My vineyard is not for sale. Mi viña no se cambia. It is not exchangeable. No está en venta. It is not for sale. No está disponible para cambiar. It is not available to trade. Es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. That is what Paul is telling the Thessalonians. Le ruego que no se dejen mover fácilmente. I plead with you, do not be easily swayed. De vuestra swayed. forma de pensar. In our way of thinking, la única manera que me van a quitar mi viña. The only way that you're going to take away my vineyard. Es muerto. Is finding uh, solo dead. muerto. Only uh, by my death. Puedo perder mis fundamentos. Is how I would lose my fundamentals. ¿Qué tan dispuesto estás tú? How willing are you? Para defender tu viña. To defend your vineyard. Hermano, la única manera que nos vamos a mantener firmes. The only way that we're going to maintain firm. En este tiempo que viene. In this time that is to come. Escúcheme bien, se lo estoy diciendo yo. Listen well. Y me I'm, hago responsable de lo que le digo. And I'm responsible. Delante de Dios. For what I'm saying before Vienen the Lord. Vienen tormentas fuertes. Storms are coming. Y el hecho de ser cristianos no nos va a salvar. And the fact that we're Christian is not el hecho save de us. que nos creamos espirituales no nos va a salvar. No me malentiendas. Vienen ríos. Rivers are coming. El enemigo vendrá como río. The enemy will come as a river. Para destruir nuestra casa. To dis destroy our Pero house. Pero el Espíritu Santo va a levantar bandera. Vienen vientos hermano impetuosos strong winds uncontrollable winds tratando de destruir la obra que Dios está haciendo en nosotros la obra que Dios está haciendo en esta ciudad the works that the Lord is doing in our lives la obra de Cristo the works of Jesus pero aquellos que tienen fundamentos but those that have fundamentals los cuales son decisiones those that are decisions A las cuales, hermano, si no nos habituamos a ellas, If we don't hold to them, si no vivimos en ellas, and we don't live by them, porque es lo único que nos va a sostener en el tiempo de tribulación. That is what's us in this times of Nuestros fundamentos. Our Cierre sus ojos, por favor. Close your eyes. Hay un gigante tan fuerte. There is a strong giant llamado inmoralidad sexual named sexual immorality que está pervirtiéndolo todo that is perverting everything aun los niños pequeños even the young little ones aun los jovencitos even the teenagers las jovencitas even the young teenagers hermano está destruyendo como usted no tiene una idea and it's destroying and depraving our youth like you have no idea es un gigante más grande que Goliath it's a giant that is much bigger than Goliath y el diablo quiere sobornarnos and the enemy wants um, cada día to deceive us every day engañarnos and to deceive us engañar nuestra mente and to deceive our minds seducirnos and to se seduce para us para depravarnos to deprave us hermano si nosotros tenemos fundamentos es posible que pasemos por diferentes sufrimientos and if, if it's possible that even if we have fundamentals we might pass uh, some sufferings José pasó a la esclavitud y a la cárcel Joseph went through slavery and even in prison a la difamación defamation a la injuria a la injusticia injustice a la traición betrayal a la decepción deception al dolor pain Urias, hermano. Uriah. Le costó la vida. It, for Uriah, it costed his life. A Nabot le costó la vida. And even Naboth, it costed his life. Le hicieron un juicio a Nabot. They made a judgment un for Naboth. Un juicio legal, con juez y todo. A judgment with, y Jezabel, with ju judges and everything. Jezabel buscó testigos falsos. And Jezebel found false lo witnesses. Lo acusaron y lo mataron. To accuse him and, and kill him. Para quitarle su viña. To take away his vineyard, para robarle su fe, 
to steal his faith para robarle su integridad to steal his integrity para robarle su esencia to steal his essence pero el obedecer la palabra de Dios but obeying the word of God obedecer las palabras de Jesús obeying the words of Jesus nos va a mantener fuertes it's going to allow for us to stay firm firmes firm hasta su venida until his return es lo que el Señor nos está diciendo esta it's noche it's what the Lord is telling us tonight es el creer en su palabra and to believe in his word no en lo que dicen los noticieros not what the news are saying no lo que dicen las plataformas sociales not what social platforms are saying no lo que dicen nuestras emociones not what our emotions are saying no lo que dice nuestra mente not what our mind is saying no lo que dice nuestro corazón not what our heart is saying porque engañoso es el corazón y perverso because the heart is desperately wicked quien lo conocerá and deceitful who shall know it el Señor but the Lord que conoce a profundidad nuestro corazón but knows the inner depths of our heart y la palabra de Dios but the word of God es viva y eficaz is alive and powerful y es más cortante que una espada sharper than a double edged sword que abre el corazón that exposes our hearts y trae sanidad and brings healing y trae restauración and brings restoration muchas veces nos escudamos en las heridas que hemos sufrido a lot of the times we, we, we dwell en on el the, pasado que hemos tenido on our past decepciones abandono abandonment injuria traumas traumas y eso hermanos and all of that controla nuestra vida control our minds pero Dios en esta hora quiere poner principios en nosotros, in us, en nuestra vida, in our lives, que no se moverán, that will not be moved. 